நண்பர்களே சமீப காலமாக என்பதை விட இந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மனம் சார்ந்த செயல்பாட்டினுடைய பாதிப்பாக இருப்பது என்னவென்றால் விஐபி பேரண்ட்ஸ் அதே போல் கார்பரேட்டில் உயர் அதிகாரிகளாக உள்ளக்கூடியவங்களுடைய சில்ட்ரன்ஸ் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய தொழில் அதிபர்களுடைய குழந்தைகள் வந்து எப்படியெல்லாம் இந்த பொதுவாக சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகளான இந்த மனநோய் என்பது போன்ற செயல்பாட்டில் சிக்கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதனுடைய விளைவுகள் என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய செய்தி உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் மனதுக்கும் பணத்துக்கும் சம்பந்தம் உள்ளதா உண்டு என்கின்றோம் எப்படி செடக்டரிவ் லைஃப் ஸ்டைல் என்று சொல்கிறோம் செடக்டரிவ் லைஃப் ஸ்டைல் என்றால் ஒருத்தர் வந்து உட்கார்ந்தே இருக்காரு எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியதே இல்லை அதே சமயத்தில் வந்து அவருக்கு உடல் உழைப்புங்கிறது தேவையே இல்லை இது வந்து அவர்களுக்கு ஒரு லைஃப் ஸ்டைலாக இருந்தால் அதன் மூலமாக வரக்கூடிய நோய்க்கு பேர் லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்டு டிசீஸ் உதாரணமாக சர்க்கரை வியாதியாக இருக்கலாம் அல்லது பிளட் ப்ரெஷராக இருக்கலாம் ஹார்ட் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் அப்போ வாழ்வியல் தரத்துக்கு ஏற்ப வாழ்வியல் முறைக்கு ஏற்ப சில நோய்கள் உருவாகும் இது உடல் ரீதியானது மட்டுமே இல்லை மன ரீதியானதும் கூட இதை நீங்கள் எளிமையாக புரி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கடினமாக உழைக்கக்கூடியவர்களுக்கு பெரும்பாலான நோய்கள் வந்து மிக குறைவாக உள்ளது ஆனால் அதுலேயும் ஒரு சதவீதம் யார் வந்து மனக்கவலையோடு மன சங்கடத்தோடு உழைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நோய் வரைக்கும் வாய்ப்பு உண்டு இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் என்னென்னா விஇபி பேரண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் பேரண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உயர் அதிகாரிகளாக உள்ளோடைய பேரண்ட்ஸ் இவர்களுடைய குழந்தைகள் வந்து எப்படிப்பட்ட மனநோயினால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்பது தான் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமாக நாங்கள் எதை விளக்க விரும்புகிறோம் என்று சொன்னால் எப்படி வந்து அதிகமான உழைப்பு இல்லாத போது உழைப்பு குறைபாடினால் வரக்கூடிய நோய்கள் வருகிறதோ அதே மாதிரி உழைப்பு இல்லாமல் வாழும் பொழுது உழைப்பை வெறுத்து இதிலேயே இருக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பழக்கம் உருவாகி வருகிறது இந்த லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்டு ப்ராப்ளத்தை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து இது ஒரு மூளை நோய் என்பதாக கற்பனை செய்து கொண்டு அவர்களை பல்வேறு சிரமங்களுக்கு உள்ளாக்குகின்றனர் ஆனால் இது முற்றிலும் வந்து மருந்தில்லாத மனதுத்து முறையில் இதை மாற்றிக்கொள்ள முடியும் அதிகப்படியான பெற்றோர்கள் இது சம்பந்தப்பட்ட விளக்கங்களை கேட்டதுனாலும் அதே சமயத்தில் சில பெற்றோர்கள் வந்து சார் இது போன்ற நீங்கள் கேஸ்களை பார்த்துள்ளீர்களா என்ற கேட்டதனுடைய அடிப்படையில் நாங்கள் இதுவரை சந்தித்த கேஸ்களை உங்களுக்கு தொகுப்பாக வழங்குகின்றோம் ஆகவே உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்தது மூளை நோய் அல்ல இது லைஃப் ஸ்டைல் பேஸ்டு என்று சொல்லக்கூடிய மன செயல்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி தான் இதை மாற்றுவதற்கு மருந்தில்லா மருந்து தான் தேவை என்பதை நீங்கள் திரும்பவும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்காக நீங்கள் உணர்ந்த உன் எங்களிடத்தில் வந்து உடனே மாற்றுங்கள் என்று சொன்னால் முடியாது காரணம் இருபத்தைந்து வயதாக அவர்கள் அந்த பழக்கத்தில் ஈடுபட்டு மகிழ்ச்சியை மட்டுமே அனுபவித்து பழகியுள்ளனர் உதாரணமாக நூறு கிலோமீட்டர் போகக்கூடிய ஒரு பஸ்ஸையோ ரயிலையோ உடனே நிறுத்து என்று சொன்னால் எவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கிறதோ எப்படி அது சாத்தியம் இல்லையோ அதே போலதான் இவர்கள் ஓடிக்கொண்ட பாதையிலிருந்து உடனடியாக வித்ரால் பண்பது சிரமமான காரியம் அதுக்குண்டான கால அவகாசத்தை எங்கள் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் ஆகவே இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடியது விஐபி என்று சொல்லக்கூடிய பிறமுகர்களுடைய குழந்தைகள் உயர் அதிகாரிகளுடைய குழந்தைகள் இண்டஸ்ட்ரியுடைய குழந்தைகள் இவர்கள் எப்படிப்பட்ட மன செயல்பாட்டினால் பாதிக்கப்பட்டு அன்றாட செயல்பாடுகளை தவிர்த்து அவர்களுடைய கொண்டாட்ட செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுகின்றனர் என்பதுதான் இதனுடைய முக்கியமான ஒரு செய்தி ஆகவே உங்களுடைய குழந்தைகளை பற்றி நீங்கள் மனநோய் மூளை நோய் என்பதாக தவறாக கற்பனை செய்து கொள்ள வேண்டாம் அவர்களுடைய மன மகிழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியாக அவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஆகவே அவற்றை மாற்றி அமைப்பதற்கு எங்களுடைய எம்எஸ்கே லைஃப் கூலிங் ஃபவுண்டேஷன் உள்ளது எங்களுடைய தியரிட்டிகல் கான்செப்ட் என்னென்னா மைண்ட் செட் நாலேஜ் மன பதிவுசார் அறிவு என்ற அடிப்படையில் இயங்கி வருகிறோம் ஸோ எங்களோடு இணைந்திருங்கள் உங்களுடைய சந்ததிகளை மிகச்சிறந்த சாதனைகளாக மாற்றுவதற்கு 
பணத்துக்கும் பணத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டு பணம் இல்லை என்றாலும் நோய்தான் பணம் இருந்தாலும் நோய்தான் பணம் இல்லை என்றால் செயல்பாடல் குறையும் பணம் இருந்தாலும் செயல்பாடல் குறையும் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் சிறு அளவுதான் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களோடு இணைந்திருங்கள் மண்ணோய் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நடத்தை மாறுபாடு இது மூன்று விதமான மக்களை எப்படி பாதிக்கிறது அப்படிங்கிற இந்த வீடியோ ப்ரெசன்டேஷன் முதல் தரம் வசதி உள்ளவர்கள் இரண்டாவது நடுத்தர மக்கள் மூன்றாவது முற்றிலும் வசதி குறைந்தவர்கள் என்ற மூன்று வகையில் நாங்கள் இதுவரை பார்த்த கேஸ் அடிப்படையில் இதுவரை பார்த்த பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அடிப்படையில் நாங்கள் தரம்பிக்கிறோம் இந்த வசதி உள்ளவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மன பாதிப்புகள் மன செயல்பாடுகள் இதை பாதிப்பு என்று சொல்வதை விட மன செயல்பாடுகள் உள்ளன என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து வசதி உள்ளவர்களுக்கு இந்த வசதி உள்ளவர்களுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்லணும் எங்கிட்ட வந்து ஒரு திருமணமாகி இரண்டு ஆண்டுகள் முடித்த ஒரு நபரை அழைத்து வருகிறார்கள் அது ஒரு பெண் அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை எனக்கு ரொம்ப முடியல என்று சொல்லி கொண்டே இருக்கிறார்கள் சரி அவர்களுடைய பொழுதுபோக்கு பார்த்தால் அதிக நேரம் டிவி பார்ப்பது செல்ஃபோனில் நிறையா ஸ்டேட்டஸ் போடுறது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறாங்க காலையில் எழுந்திருப்பது என்பது அவர்களை பொறுத்தளவு வந்து எட்டு மணி என்பது மிக நேரத்தில் இருந்தது எழுந்திருந்தது கூட ஒரு கணக்கு பொதுவாகவே எட்டு எட்டரை வரைக்கும் தூங்கிட்டு எழுந்திருப்பார்கள் எழுந்து உடனே எனக்கு உடல்நிலை சரியில்லை எனக்கு மனசுக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் அந்த நேர நேரத்துக்கு உணவு எடுப்பதிலோயோ அல்லது நேர நேரம் தேவையான ஸ்நாக்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நொறுக்கு தீனி சாப்பிடுவதிலேயோ எந்த குறைபாடும் இருக்காது அதே சமயத்தில் ஆடை அணிவதில் கூட காஸ்ட்லியான ஆடைகளைத்தான் விரும்புவார்கள் தன்னுடைய மேக்கப் போன்ற விஷயங்களில் எந்த விதமான குறைபாடும் வைத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள் அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே இவர்களை நடத்தை தெரியும் வெளியிலிருந்து பார்ப்பவர்களுக்கு இவர்களை பார்த்தால் மிக ஆச்சரியப்படுவார்கள் அந்த மாதிரி தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்வார்கள் பெற்றோர்கள் இவர்களை பற்றி யாராவது மற்ற இடத்தில் பேசினால் அது அவர்களை பிடிக்காது என்னை பற்றி நீங்கள் கேவலப்படுத்தக்கூடாது என்பதாக பெற்றோர்களிடத்தில் முரண்பாடு கொள்வார்கள் மற்றவர்களிடத்தில் இவர்கள் புகழ்ந்து பேசுவதை விரும்புவார்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டு இவர்களே ஈகோ பாதிக்க அந்த அளவுக்கு பெற்றோர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டும் வீட்டில் விருந்தினர்கள் வந்தாலும் கூட அவர்களுக்கு டீ காஃபி கொடுப்பதாக இருந்தாலும் கூட இவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள் சில சமயங்களில் வந்து விருந்தினர் வந்தாலும் கூட தனி அறைக்குள் நுழைந்து கொள்வார்கள் அவர்களிடத்தில் நேர்கொண்டு பேச மாட்டார்கள் அப்படியே பேசினாலும் கூட ஒரு சில வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டு எனக்கு இல்லை இருக்கிறது என்பதாக சொல்லி தன்னுடைய அறைக்குள் புகுந்து விடுவார்கள் அதே சமயத்தில் இவர்கள் பெற்றோர்கள் என்ன வெளியே பேசிக் கொள்கிறார்கள் என்பதிலும் கவனமாக இருப்பார்கள் இவர்களை பற்றிய ஒரு பேச்சோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு அது போன்ற சாயில் உள்ள ஒரு வார்த்தையை வெளிப்பட்டு விட்டால் அவ்வளோதான் பெற்றோர்களிடத்தில் மிகுந்த சண்டை போட்டுக் கொள்வார்கள் உறவினர்கள் ஒரு வேலை இவர்கள் மீது அக்கறமாக அக்கறையாக கேட்டால் கூட உறவினர்களை எதிர்த்து பேசிவிடுவார்கள் அவர்களை பொறுத்தளவு வந்து அவர்களுக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் மட்டும் நட்பாக இருந்து கொள்வார்கள் அதுவும் வந்து நீடித்த இடம் இருக்காது ஒரு சில வினாடிகள் மட்டுமே இருக்கும் ஸோ இது அவர்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நடத்தை செயல்பாடாக உள்ளது இப்படி உள்ளார்களே என்றால் இவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு எந்த பொருளும் கொடுக்க விரும்புவதில்லை எந்த பொருளும் கணக்கிடுகின்றனர் பிறருக்கு உதவி செய்கின்ற இனப்பான்மை சுத்தமாக இல்லை அதே சமயத்தில் இவர்கள் தன்னுடைய சுய உணவுக்காகவும் சுய சந்தோஷத்துக்காகவும் அதிகமாக செலவிடுகின்றனர் வேலை செய்யக்கூடிய நேரங்களில் அனைத்திலும் தான் வேலை செய்ய முடியவில்லை என்பதாக சொல்லிவிடுகின்றனர் உணவு நேரத்தில் பிரிஸ்கா வந்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இது இரவு வரை தொடரும் இரவுக்கு அப்பால் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பிரிஸ்காக இருப்பாங்க எகைன் காலையில் லேட்டாக தெரிஞ்சுருப்பாங்க ஆனால் அதே மாதிரி லேட் நைட்டில் தான் படுப்பாங்க இந்த சமயத்தில் டிவி பார்க்குறது இந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இவர்களுக்கு இவர்கள் பெற்றோர்கள் என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் ஓ இது ஒரு மிகப்பெரிய மனநோய் போல உண்டு என்று 
நிறைய வேறு மாதிரியான சிந்தனையுடன் மருந்துகளை வாங்கி கொடுத்து அவர்களுக்கு தூங்குவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்து விட்டார்கள் ஏற்கனவே அவர்கள் தூங்குவது என்பது அவர்கள் பிடித்த செயல் இப்பொழுது அது தொடர்கிறது பன்னெண்டு மணி வரை தூங்குகிறார்கள் இது நீண்ட நாட்களாக இருக்கிறது என்பதை அவர்கள் புரிந்துவிட்டு ஒரு சமயம் எங்களை அணுகுகின்றனர் அவர்களுடைய மனப்பான்மையை நாங்கள் ஆய்வு செய்ததற்கு மூன்று மாதங்கள் ஆகின அந்த மூன்று மாதங்களில் நாங்கள் இனத்தை கண்டறிந்தோம் என்று சொன்னால் அவர்கள் வேலை செய்வதை விரும்பவில்லை வேலை என்பது அவர்கள் பிடிக்காது அதே சமயத்தில் தன்னுடைய சந்தோஷங்களை அவர்கள் விடுவதாக இல்லை சந்தோஷங்களை அதிகப்படுத்தி கொண்டே இருப்பார்கள் பிறருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனப்பான்மை என்பது குறைவு ஆனால் அவர்களுடைய நண்பர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நெருங்கிய வட்டாரத்தில் மிகவும் பிரஸ்டீஜாக நடந்து கொள்வார்கள் அதுக்கு பின்னால் தான் நாங்கள் அவர்களுடைய பெற்றோர்களிடத்தில் இன்னும் தகவலை திரட்டினோம் ஆரம்ப காலத்திலிருந்து கல்லூரி படிக்கும் காலத்திலே இருந்தும் கூட அவர்கள் எந்த ரிஸ்க்கும் எடுக்க மாட்டார்கள் வீட்டிலிருந்து ஒரு அழைத்து சென்று கல்லூரி விட வேண்டும் பிறகு நேரத்தை கொண்டு வந்து விட வேண்டும் இதுதான் படிக்கும் விஷயத்தில் கொஞ்சம் மந்தத்தன்மையுடன் நடந்து கொண்டிருப்பார்கள் அதே சமயத்தில் தனக்கு அந்த சப்ஜெக்டோ அதுவோ தெரியவில்லை என்பதையும் கூட பிறரிடத்தில் கேட்க மாட்டார்கள் இப்படியும் அவர்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் சில பெற்றோர்கள் பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து இவங்க பாஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து மூல காரணமாகவே பெற்றோர்களாகவே இருந்திருப்பாங்க எப்படி ரெக்கமெண்ட் பண்ணி ஏதாவது சொல்லி கீழி பாஸ் பண்ணிகிட்டு வந்திருப்பாங்க டியூஷனுங்கிற மாதிரி எடுத்து ஏதாவது ஒன்று சொல்ல வச்சு பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்களே தவிர அவங்க சுய முயற்சியில் எதுவுமே வெற்றி அடைந்ததாக இருக்கே இருக்காது ஆனால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட பொறுத்த அவரை பொறுத்தளவு வந்து தான் தான் அனைத்திலும் வெற்றி அடைந்ததாகவே கற்பனையில் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் இவர்களுக்கு அடுத்தவர்களிடத்தில் எந்த செயலும் உதவி வேண்டும் என்று கேட்க மாட்டார்கள் அதே சமயத்தில் தனக்கு தெரியும் என்பதில் பிடிவாதமாக இருப்பார்கள் தனக்கு தெரியவில்லை என்பதை யாரிடத்தில் கேட்க மாட்டார்கள் அதற்கு முடியாக அவர்கள் சரியில்லை என்று பதிலளித்து விடுவார்கள் இது தொடர்கிறது இது திருமணமான வீட்டிலையும் ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூவை கிரியேட் பண்ணி அந்த பெண் வாழ்வதற்கு தகுதியில்லை என்பதாக திருப்பி அனுப்பி விடுகின்றனர் அந்த சமயத்தில் தான் எங்களை அணுகுகின்றனர் அவர்களுடைய பிரச்சனையை கண்டறிவதற்கு மூன்று மாதங்கள் ஆகின அதற்கப்புறம் வந்து அவர்களுக்கு தொடர்ந்து மூன்று ஆண்டுகள் அவர்களுடைய அவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரியே எங்களுடைய குழுவினரோடு இணைந்து அவர்களுடைய ஒவ்வொரு செயலையும் மாற்றி அமைப்பதற்கு நிறைய காலங்கள் தேவைப்பட்டது அவர்கள் நான் நன்றாக தான் இருக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றுமே கிடையாது நான் பிரிஸ்காக இருக்கேன் என்பதாக சொல்லிக்கொள்வார்கள் அதே சமயத்தில் வேலை செய்ய சொன்னால் மட்டுமே எனக்கு முடியவில்லை என்னை கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க விடுங்க என்று சொல்வார்கள் ஸோ இந்த மனநிலை மாற்றுவதற்கு மூன்று ஆண்டு காலம் தேவைப்பட்டது இரு மருந்தில்லாத மனோதத்துவ முறையில் அதாவது நிறைய பேர்களுக்கு மனநோய் என்றால் என்ன என்பது புரிவதில்லை நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்போம் அதாவது மூளை நோயையும் மனநோயையும் இவர்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த மாதிரி பாதிப்பு வந்து மன செயல்பாடுகள்னு சொல்கிறோம் மூளை நோய் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் மாறுபட்டு அவர்கள் நார்மலான மனிதன் செயல்பாடுகள் வந்து வேறுபட்டு முற்றிலுமாக நோய் சார்ந்த குறியீடில் இருப்பார்கள் அவர்கள் திருப்பி திருப்பி ஒன்றையே பேசிக்கொள்வார்கள் குளிக்க மாட்டார்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே சென்று விடுவார்கள் அல்லது வீட்டிலே அடங்கி விடுவார்கள் கண்ணை சுற்றி கருவலையும் இருக்கும் எப்பொழுதும் விரக்தி மன பார்வையோடு இருப்பார்கள் விரக்தி மனப்பான்மை இருப்பார்கள் அடிக்கடி வேகமாக நடந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஒரு இடத்தில் உட்கார மாட்டார்கள் ஒரு சிலர் ஒரு இடத்தில் மட்டுமே உட்கார்ந்துருப்பார்கள் கிட்டத்தட்ட பத்து மணி நேரம் ஆனால் ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்துருப்பார்கள் ஒரு சிலர் அதுக்கு மாற்றமாக நடந்து கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர் வந்து பேசுவார்கள் பேசிக்கொண்டே இருப்பார்கள் சிலர் பேச்சவே இருக்கவே இருக்காது இவர்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவர்கள் காதலே போட்டுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இது வந்து மூளை நோயாக மாறிவிட்டது என்று பொருள் தூக்கத்தை பொறுத்தளவு வந்து இந்த மூளை நோய் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெரும்பாலும் தூக்கம் என்பது இருவே இருக்கவே இருக்காது கண் பார்வை விரக்தி அடைந்த நிலையில் இருக்கும் தலை கலைந்த நிலையில் இருந்தாலும் தலைகளை அதாவது தலை சீவுதல் போன்ற விஷயங்களில் தலை அழகுபடுத்தல் போன்ற விஷயங்களில் ஈடுபாடு அவ்வளவுக்காக கொள்ள மாட்டார்கள் அதாவது ஆழமாக ஏதோ ஒரு சிந்தனையில் மூழ்கிக்கொண்டே இருப்பார்கள் இதெல்லாம் மூளை பாதிக்கப்பட்டு விட்டது மூளை நோயை மாறிவிட்டது என்று பொருள் 
அதே சமயத்தில் இவங்களுடைய வார்த்தைகள் எப்படி இருக்குங்க என்று சொன்னால் தானுடைய மிகப்பெரிய நிறுவனத்தில் வேலை செய்வதாகவோ அல்லது தான் மிகப்பெரிய ஆள் என்பதாகவே கற்பனைகள் பேசி கொண்டிருப்பார்கள் இதுதான் மூளை நோய் என்று பெயர் இந்த மூளை நோய் வந்துவிட்டது என்பதனுடைய அடையாளமாக இது எப்படி சொல்லலாம் என்று சொன்னால் இது அப்டார்மல் சைக்கலாஜிக்கல் பிஹேவியர் அதாவது இயல்புக்கு மாறுபட்ட விஷயத்தில் இருப்பார்கள் ஆனால் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சைக்கலாஜிக்கல் டிசார்டர் அதாவது இயல்பு நிலையில் உள்ளவர்களுடைய மன செயல்பாடுகளில் சுயம் சார்ந்த விஷயங்களில் மட்டும் ஈடுபாடு கொண்டு இருப்பார்கள் சமூகம் சார்ந்த விஷயங்களில் ஈடுபாடு கொள்ள மாட்டார்கள் தான் எந்த வகையிலும் மகிழ்ச்சியை விடுவதற்கு தயாராக இருக்க மாட்டார்கள் இது மன செயல்பாடு ஆகவே இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு இதுவரை யாருக்குமே தெரியவில்லை என்று நாங்கள் கருதுகிறோம் ஏன்னா நிறைய பேர் இதுதான் சொல்கிறாங்க அவங்க சுயத்தில் எந்த விஷயத்திலையும் விடுறதே கிடையாது நல்ல கார் வாங்கணும் காஸ்ட்லியான பைக் வாங்கணும் காஸ்டியான செல்ஃபோன் வாங்கணும் ஆனால் வேலை மட்டும் செய்ய மாட்டேன் இது எப்படி மனநோயாக இருக்கும் இது மனநோய் கிடையாது இது மூல நோயும் கிடையாது மன செயல்பாடு என்று சொல்கிறோம் அதாவது மன செயல்பாடுகளில் தன்னுடைய எண்ணத்தில் மட்டும் இருக்கிறாங்க அதனால் நோய் என்பதை மக்கள் அதிகமாக குழப்பிக் கொள்கிறார்கள் என்பதுக்காகத்தான் இப்போ விளக்கமாக இதை சொல்ல வேண்டியது இருக்குது இந்த மாதிரி வேலையே செய்ய விரும்பாதவங்க ஜாலியாகவே இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்தா என்ன ஆகும் அவங்க எதிர்த்த விரும்புகிறாங்க இந்த ஜாலியாக தூங்கிட்டே இருக்கணும் மற்றவங்க வந்து என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அதே சமயத்தில் தான் நினச்சா அந்த வேலை செய்வாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்துக்கு போகிறதுக்கு நம்மளே உதவி செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் இந்த மருந்து கொடுக்கும் நிலை என்பது வேறு அது மூளை சார்ந்த பாதிப்பு என்ற விஷயத்தில் வந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம் அதை பற்றி தான் நாங்கள் இவ்வளோ தூரம் சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு என்ன உதாரணம்னா ஒருவருக்கு சர்க்கரை நோய் வந்துவிட்டது அவர் சர்க்கரை அதிகமாக விரும்புகிறார் அப்படி என்றால் அந்த சர்க்கரையை வெறுப்பதற்கு மருந்து வாங்கி கொடுத்தால் எப்படி வெறுக்க முடியும் இது போல தான் இவர்களுடைய விருப்பம் எல்லாம் வேலை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும் பிறர் எல்லா வேலைகளையும் பிறர் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் தன்னுடைய தேவைகளை பிறர் பூர்த்தி செய்து வேண்டும் இதுதான் அவர்களுடைய பழக்கப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறை இதுதான் அவர்கள் யதார்த்தம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆக இந்த மாதிரி தகவலை திரட்டி பின் தான் அவர் பெற்றோர்களிடத்தில் நாங்கள் சொன்னோம் அதற்கப்புறம் அவர்கள் ஒத்து வந்த பின்னாடி கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி ஒரு நார்மல் நிலை ஓ வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் இந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு வயது ஆகிவிட்டது இது இன்றைய தினம் அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தொழிற்சாலைகளில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது கூட இது போன்ற நிகழ்வுகளை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி இது இப்போ வசதி உள்ளவர்களுக்கு வரக்கூடிய மன பாதிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய மன செயல்பாடுகள் அதுதான் சொல்கிறோம் பாதிப்புங்கிறது இது ஒரு மன செயல்பாடுகள் மூளை செயல்பாடுகள் அல்ல காரணம் இவர்கள் சுயம் சார்ந்த விஷயத்தில் சரியாக இருக்கின்றார்கள் வேலை சார்ந்த விஷயத்தில் நோயாக தன்னை காட்டிக்கொள்கிறார்கள் அதனால தான் இது வந்து மன செயல்பாடு என்று சொல்கிறோம் இதே போல் இது ஒரு பெண்ணுடைய வரலாறு இதே சமயத்தில் ஆண்களை பொறுத்தளவு வந்து நிறைய வசதி வாய்ப்புள்ள பெற்றோர்களால் வளர்த்தப்படும் குழந்தைகள் அவர்கள் தன்னுடைய பருவ வயதை எட்டிய பின் தன்னுடைய சுயம் சார்ந்த விஷயங்கள் பெண்களோடு பேசுவதாக இருக்கட்டும் நண்பர்களோடு உலா வருவதாக இருக்கட்டும் அல்லது பைக் கார் ரேஸ் செல்போன் இவற்றில் அதிகமான முதலீடு செய்வதாக இருக்கட்டும் இது எல்லாம் சரியாக இருந்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் இரவு நேரத்தில் நீண்ட பின் இரவுக்கு பின் வீட்டை அடைவார்கள் வந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து காலையில் நீண்ட நேரம் கழித்து எழுந்திருப்பார்கள் வெளி உலகத்தில் அவர்கள் தங்களை காட்டிக்கொள்வது நான் ஒரு மிகப்பெரிய கம்பெனியில் இருக்கிறேன் நான் மிகப்பெரிய நிர்வாகத்தில் இருக்கிறேன் என்பதாக சொல்லிக்கொள்வார்கள் இது ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக உள்ளது இவர்கள் ஆரம்ப காலத்திலேயே அந்த குழந்தைகளை எப்படி வளர்த்தி விட்டார்கள் என்று இப்பொழுது அவர்கள் புலம்புகின்றனர் எந்த வேலையை நான் செய்யவே விடலை அதாவது நூறுரூவா கேட்டால் நான் இரநூறுவா கொடுத்தேன் நான் கஷ்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சி தான் இதெல்லாம் செஞ்சேன் நான் கஷ்டப்பட்டாலும் பரவாயில்ல அவன் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவர்கள் கஷ்டப்பட்டாலும் அவர்கள் கஷ்டப்படக்கூடாது சொல்லியே வளர்த்தீர்களார்கள் நான் கஷ்டப்படுறதுக்கு நீ கஷ்டப்படக்கூடாது நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும் இப்போ இந்த வார்த்தைகள் அந்த குழந்தைகளுடைய மனதில் 
தெளிவாக இதுதான் உண்மை என்று புரிந்து கொள்ளப்பட்டன அப்பொழுது என்ன எதுக்கு நான் கஷ்டப்படணும் சொத்து இருக்குது வசதி இருக்குது எதுக்கு கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் மேலதிகாரிகள் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது உயரதிகாரிகளாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளை அதை விட வேகமாக அவர்களுடைய நண்பர்களிடத்தில் தன்னுடைய பெற்றோருடைய பதவியை சொல்லி நல் மதிப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றனர் இதில் பிரச்சனையில் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது என்று நினைப்பவர்கள் பிரச்சனை செய்தால் அதிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்வர்கள் அளவில் இவரிடத்தில் நண்பர்களாகி விடுவார்கள் அவர்களும் இதே போன மனநிலையில் உள்ளவர்கள் அப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது இவர்களது திருமணம் வயது எட்டும் பொழுதுதான் தான் வளர்த்திய முறை தவறு என்று பெற்றோரில் ஒருவர் மட்டும் இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் மற்றோர் இதை ஏற்றுக்கொள்வதே இல்லை மற்றொரு பெற்றோர் அதாவது இருவரில் ஒருவர் மட்டும் இதை ஏற்றுக்கொள்கின்றனர் மற்றொருவர் இல்லை பின்னாடி சரியாகிவிடும் அவன் சரியான பிரில்லியன்ட் அல்லது அந்த பொண்ணு மிகப்பெரிய பிரில்லியன்ட் என்றுதாக சொல்லி சொல்லி மறைமுகமாக அந்த குழந்தைக்கு ஆறுதல் அளிக்கிறேன் என்ற பெயரில் அவர்களுடைய அந்த பேச்சின் மூலமாக அவர்களுடைய நடத்தியை ஊக்குவிக்கின்றனர் இப்பொழுது பார்க்கும் பொழுது பெற்றோருக்கும் இவர்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய முரண்பாடு ஏற்படுகிறது அந்த முரண்பாடில் வேலை சொல்பவர்கள் எதிரியாகவும் இவர்களுக்கு சப்போர்ட் செய்யக்கூடிய ஒரு நண்பர்களாக மா மாறிவிடுகின்றனர் ஆக இது பெரும்பாலும் வசதி உள்ளவர்களுக்கு வரக்கூடிய மன செயல்பாடாக உள்ளது இந்த செயல்பாட்டை மாற்றுவது என்பது இவர்கள் இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் இதே போல பழக்கி வைத்திருப்பார்கள் தேவைகளை பூர்த்தி செய்து பழகியிருப்பார்கள் உடனே எங்களிடத்தில் வந்து இது ஒரு மாதத்தில் மாற்ற முடியுமா ரெண்டு மாதத்தில் மாற்ற முடியுமா இந்த உலகம் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு பாருங்கள் அவருடைய நண்பர் மிக ஏழை ஆனால் நன்றாக உழைத்து இங்கே சம்பாதித்து விட்டேன் என்றெல்லாம் எங்களிடத்தில் வந்து இந்த கதையை சொல்வார்கள் அவருடைய அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடத்தில் இந்த கதையை சொன்னால் நிறுத்த எனக்கெல்லாம் தெரியும் பொழுதுனை புலம்பாது என்பார்கள் இவர்கள் இவர்களுக்கு தேவைப்படும் பொழுது மட்டும் அந்த குழந்தை மாற வேண்டும் அல்லது தன்னுடைய மகனோ மகளோ மாற வேண்டும் நினைக்கிறார்கள் இது முற்றிலும் இயற்கைக்கு மன செயல்பாடுக்கு ஒத்துவராத செயல் ஆகவே இவை போன்ற உங்களுடைய குழந்தைகளோ மற்ற உலகில் இருந்தால் அவர்களுக்கு மனநோய் கிடையாது அவர்களுடைய மன செயல்பாடு சுயம் சார்ந்த விஷயங்களில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டு வேலை செய்வதை தவிர்த்து கொண்டு தான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வாழ்க்கை நிஜம் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கின்றனர் இதில் ஒரு வகை இன்னொரு வகை பார்த்தீர்கள் இந்த மாதிரி வசதியுள்ள பெற்றோர்களால் வளர்த்தப்படும் குழந்தைகள் பெரும்பாலும் பிறருக்கு காம்பிப்புக்கு எதிராகவே வந்து பணத்தை அதிகமாக செலவு செய்வார்கள் பணம் பற்றிய மதிப்பீடு என்பது அவர்களுக்கு மிகவும் லேசாக தெரியும் ஒரு லட்ச ரூபா என்றால் ஒரு லட்சம் தான் என்ன பெரிய விஷயமா என்பதாக கேட்பார்கள் சில சிலர் என்ன செய்கின்றார்னு சொன்னால் நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு நண்பர்களோடு சேர்ந்து ஏதோ ஒரு திட்டத்தை போட்டுக்கொண்டு இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறதா சொல்லிக்கொண்டு வீட்டில் பணத்தை வாங்கி கொண்டு அந்த படத்தை முழுமையாக செலவழித்து விட்டு அல்லது முழுமையாக ஒரு மூன்று மாதங்கள் மிகப்பெரிய கம்பெனிகள் உலகத்துக்கு காட்டிவிட்டு அந்த கம்பெனி நடத்த முடியாத ஒரு யாரோ ஒருத்தர் குறை செய்து என்னை ஏமாற்றி விட்டார்கள் என்பதாக சொல்லிக்கொண்டு தொடர்ந்து போன்ற பிரச்சனைகளில் ஈடுபட்டு விடுகின்றனர் பெண்களாக இருந்தால் இது சற்று மாறுபட்டு எதிர்த்து பேச ஆரம்பித்து விடுகின்றனர் திருமணம் செய்யக்கூடிய அல்லது திருமணம் செய்த வீட்டில் முரண்பாடு கொண்டு பெற்றோர்களுடைய வீட்டில் அடைக்கலம் புகுத்தி விடுகின்றனர் ஆகவே இதுபோன்ற பிரச்சனைகளை கண்டறிந்தால் அவர்களுக்கு மனு மருந்தில்லா மனதத்துவ முறையில் அவருடைய மன செயல்பாடுகளை கண்டறிந்து மாற்றக்கூடிய உளவியல் அணுகுமுறை தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இது உங்களுடைய அவசரத்துக்கும் எங்களுடைய அவசரத்துக்கும் உள்ளடியாக இதனுடைய மாற்றம் வராது மாற்றத்துக்கான கால அவகாசம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு தான் தீர வேண்டும் ஆகவே இதுவரை வசதி உள்ளவர்கள் வரக்கூடிய மன பாதிப்பு என்று சொல்லக்கூடிய மன செயல்பாடுகளை பற்றி பார்த்தோம் நாங்கள் வந்து ஏன் இந்த தகவலை கொடுக்குறோம் சொன்னால் நாங்கள் சமீபத்தில் வந்து நிறைய விஐபி சொன்னங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்க சார் அவன் விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்கா எந்த வேலை சொன்னால் கேட்கவே மாட்டேங்கிறா அல்லது அந்த பொண்ணு விஷயத்தில் கரெக்டாக இருக்குது மற்றபடி குடும்ப பொறுப்புகளை கவனிப்பில்லை இது ஒன்று நீங்கள் கேஸை பார்த்துருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க நிறைய பார்த்துருக்கேன்னு சொன்னோம் சார் எப்படி அப்படிங்கிறத விளக்கம் கேட்கல தான் எங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தோணியது நாங்களும் எப்படி நினைத்து கொண்டிருந்தோம் என்றால் ஸோ இவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் உண்மையில் தான் தெரிகிறது மூளை நோய் என்பது வேறு மன செயல்பாடு என்பது வேறு 
என்பதில் வித்தியாசம் இவர்களுக்கு இன்னும் புரியவில்லை என்பதற்காகவே நாங்கள் பார்த்த கேஸ் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்த்து சந்தித்த எங்களிடத்தில் வரக்கூடிய கன்சல்டன்சி இருக்கக்கூடியவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அடிப்படையில் நாங்கள் கண்டிருந்த விஷயங்களை உங்களுக்கு தொகுத்து வழங்குகின்றோம் ஆகவே டியர் பேரண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளவர்களை மாற்றி அமைத்தால் நிச்சயமாக அவர்களை மிகச்சிறந்த மனிதராக கொண்டு வர முடியும் இன்னொரு இன்னொரு தகவலையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த விஇபி பேரண்ட்ஸ் அல்லது வசதி உள்ளவர்களுடைய பேரண்ட்ஸுடைய குழந்தைகள் பெரும்பாலும் மிகப்பெரிய சமூக சிக்கலை மாட்டிக்கொள்கிறார்கள் என்பது வேதனையான விஷயம் காரணம் இவர்களுக்கு வந்து ஒரு பண தேவை ஏற்படுகிறது எப்பொழுது என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் இவர்களுக்கு கொடுத்து கொடுத்து ஓய்ந்து விட்டு நீ போய் சம்பாரிச்சா தான் உனக்கு தெரியும் நீ போய் சம்பாரி என்பதாக வெறுத்து பேசும் பொழுது இவர்களுக்கு உடனடியாக பண தேவை வேண்டும் அப்போ என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் பெற்றோருடைய செல்வாக்கை வைத்தியோ அல்லது பழக்க வழக்கத்தை வைத்தோ அல்லது இவருடைய பெயரை சொல்லியோ மற்றவர்களிடத்தில் சேரும் பொழுது அவர்கள் இவர்களை பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய ஒரு செயல் திட்டத்தை உருவாக்குவதாக சொல்லி இவர்களை ஏமாற்றி விடுவார்கள் அந்த சமயத்தில் இவர்களுக்கு வந்து எப்பவுமே ஒன்மே தான் தெரியும் அதாவது தனக்கு ஒரு பிரஸ்டீஜு தன்னை புகழ்ந்து பேசுகிறவங்க தன்னை மதிக்கூடியவங்க இப்படிங்க மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர தன்னை ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் யார் என்பது தெரியாது ஏன்னா இவருடைய வாழ்க்கை வந்து ஒற்றை வழிப்பாதை புகழ்ச்சி சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி இதை மட்டுமே பார்த்து உள்ளார்கள் இவர்களுக்கு தேவையான விஷயத்தை மற்றவர்கள் கொடுக்கும்போது அதில் ஏமாந்து மிகப்பெரிய கடன் விஷயங்களை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் சமூகத்துக்கு புறம்பான செயல்படுகள் செயல்களில் இவர்கள் மாட்டி வைக்கப்படுகின்றனர் இது பெற்றோர்களுக்கு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலை உருவாக்கி பல நேரங்களில் அவருடைய வாழ்க்கையே தொலைந்து விட்டது போன்ற உணர்வுக்கு தள்ளப்படுகின்றனர் ஆகவே தான் இது போன்ற விழிப்புணர்வை நாங்கள் ஏற்படுத்துகிறோம் பொதுவாக அந்த விஐபி பேரண்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கும் கார்பரேட் பேரண்ட்ஸ் உள்ளவர்களுக்கும் இது போன்ற பிரச்சனைகள் சந்திக்கின்றனர் உலகம் முழுவதும் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் ஆகவே இது போன்ற உள்ளவர்களை சரியான முறையில் எங்களுடைய கன்சல்டன்சி மூலமாக மாற்றிவிட்டால் இவர்களை மிகச்சிறந்த சாதனைகளாக மாற்ற முடியும் ஆகவே எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய உங்களுக்காக நாங்கள் எங்களுடைய உளவியல் நுட்பத்தை பயன்படுத்த தயாராக உள்ளோம் வெற்றி என்பது ஒருவரை வெற்றி பெற வைத்து அதில் நாம் சந்தோஷப்படுவதுதான் ஆகவே அதுபோல தான் நாங்கள் உங்களை வெற்றியடைவதன் மூலமாக உங்களை வெற்றியடை வைப்பதன் மூலமாக நாங்களும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க ஆசைப்படுகிறோம் எங்களோடு இணைந்து கொள்ளுங்கள் இதில் ஒரு சிலர் என்ன நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் இது எதாவது வந்து ஜாதகத்தில் குறைபாடு என்பதாக நினைத்தும் கொள்கின்றனர் அவர்களுடைய நம்பிக்கை எப்படி மாறிவிடும் என்று சொன்னால் இந்த ஒரு வாரத்துக்கு இருக்கும் ரெண்டு மாதத்துக்கு இருக்கும் மூணு மாதத்துக்கு இருக்கும் அல்லது ஒரு வருஷத்துக்கு இருக்கும் என்பதாக இது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது என்னுடைய நண்பர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜாதகத்துறையில் மிகப்பெரிய வித்துவான் அவர் எங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் சார் இவங்க வந்து உண்மையை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நாங்கள் இவர்களிடத்தில் இப்படி சொன்னால் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இதற்கு என்ன உளவியல் காரணம் என்று எங்களிடத்தில் விசாரித்தார் அப்பொழுதுதான் நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய வாய்ப்பு வந்தது அதாவது தன்னுடைய திட்டத்தை மாற்றுவதை விட தன்னுடைய திட்டம் வந்து கிரகங்களால் மாற்றப்படும் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்று நாங்கள் புரிந்தோம் அதாவது பிளானை நம்ம மாற்றணுமா இல்லை பிளானட்டு நம்மளை மாற்றணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது இது பல பேருடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறதாகவே இது சம்பந்தப்பட்ட தகவலை நாம் பரிமாறிக்கொள்வதை விட செயல் திட்டத்தை நாம் மாற்றி மேற்கொண்டான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டுமே தவிர இந்த மாதிரி நம்பிக்கைகளை நாம் அதிகமாக வைத்துக் கொண்டால் காலம் கடந்து கொண்டே இருக்கும் ஆகவே உளவியல் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவருடைய மனச் செயல்பாடை மாற்றி அமைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியமாக உள்ளது இன்னும் பல பெற்றோர்கள் தங்களுடைய முடக்கும் நம்பிக்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஆகவே மனச் செயல்பாடை மாற்றி அமைத்தால் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி நமக்கு கிடைக்கும் அதற்கான ஒரு நிறுவனம் தான் எங்களுடைய எம்எஸ்கே லைஃப் கிளீன் ஃபவுண்டேஷன் இதோடு கூடுதலான ஒரு தகவல் என்னன்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அடிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சில வகையான பழக்கங்களுக்கும் நட்புக்கும் அவங்க அடிமையாயிருப்பாங்க அது கோ டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எப்பவுமே வந்து யார் கூடாவது சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறது ரொமான்டிக்காக அடிக்ஷனில் இருக்கிறது 
செடக்டிவ் வித் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எப்பவுமே வந்து சோம்பேறித்தனமாகவும் இருக்கிறது அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து அடிக்ஷன் ஆகிறது அதே மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் அடிக்ஷன்ஸு ட்ரக் அடிக்ஷன்ஸு டிஜிட்டல் அடிக்ஷன்ஸு செல்ஃபோன் அடிக்ஷன்ஸு இந்த மாதிரி அவங்கள வந்து அதற்குள்ள ஒரு இன்பத்தை தேடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அந்த இன்பம் எங்கே போய் அவங்க சிக்கியிருக்காங்க அவங்களுடைய தாட்டில் வந்து ஃபிக்சேஷன் சொல்லக்கூடிய இன்பம் எந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நாங்கள் உளவியல் சார்ந்த பகுப்பாய்வு முறையில் தான் எங்களை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படி அவர்களை சரி பண்ணி விட்டால் நிச்சயமாக அவர்களும் சமூகத்தில் மிகப்பெந்த சாதனையாளராக மாற முடியும் மீண்டும் ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு உறுதிப்படுத்துவது என்னவென்றால் இவர்களுக்கு தேவை என்ன என்பது இவர்களுக்கு தெரியாது இவர்கள் ஒரு விதமான தற்காலிக மகிழ்ச்சிக்கு அடிமையாக இருப்பார்கள் நிரந்தர வேலை அல்லது முயற்சி இவற்றை தவிர்த்து கொள்வார்கள் ஆகவே இவர்களுக்காக நீங்கள் வேதனைப்படாமல் சாதனைப்படுத்துவதற்கு எங்களோடு இணைந்திருங்கள் நன்றி ஸோ அடுத்த வகையில் நடுத்தர வயது உள்ளவர்களுக்கு அல்லது நடுத்தர வசதி உள்ளவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட மனபாதிப்புகள் வரும் என்பதை நாம் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் Mindset Knowledge